，想不想让沙漠玫瑰变成枝叶繁茂肚子大？想不想让沙漠玫瑰花开不断花苞多？想要达到上面的效果，养护技巧确实非常重要，但养护里面非常重要的就是它的修剪。那么沙漠玫瑰怎么修剪呢？今天就一起来学习一下吧。我想问一个问题：你家的沙漠玫瑰有没有又细又长的情况？有的请回复一，没有的请回复零。大家好，这里是花花世界的频道，花花干啥啥不行，养多肉第二名。开始今天的影片前，先开启小铃铛，以免错过更有价值的养护技巧。沙漠玫瑰生命力顽强，耐热不怕晒，它的花朵鲜艳亮丽。灿烂如锦，生长温度保持在1 5至三十摄氏度左右才适宜开花，所以花期在每年春天四、五月份和夏秋季节的九、十月份。想要在这两个时期开花更多，一起来学习修剪技巧吧。沙漠玫瑰怎么修剪？现在很多人都在购买沙漠玫瑰，无论是从网上还是从市场上去购买，买到的沙漠玫瑰都是一两根侧枝，开花的时候只有一两个枝条去开花。而且现在大多数沙漠玫瑰，我们去买到的都是嫁接苗，刚刚长出枝条来很短，这种苗子相对价格会便宜一些。买到以后一两根枝条去开花，开的并不漂亮，并不能达到我们想要的让它多开花的效果。所以沙漠玫瑰开花少，方法很简单，买到以后不能着急让它开花，赶紧给它剪一剪，剪好了，枝条多了，才是它开花最壮观的时候。今天就来给大家说一下沙漠玫瑰想要开花多，需要做好的三步，让它之后每次开花都能够开爆盆。一、修剪。沙漠玫瑰本身枝条如果不修剪，会一直长高，长得很高，不去分生侧枝，这样开花只在这根枝条顶部去开花。所以我们想要达到开花多的目的，必须要让它多长侧枝。所以枝条一般长到三五厘米的时候，及时的修剪。留下三到五厘米的主干，它上边会有多个芽点。修剪完成以后，它就会快速的长新枝。如果新枝长得多，想让它开花，你就不要再修剪了。如果感觉枝条比较少，等新枝长出来以后，长到三到五厘米的时候，再去给它修剪一次，这样它会多个枝条上一起萌发多个侧枝，直到达到我们想要枝条的数量。然后再让它顶部去长花苞开花，这样之后每次开花都能够开爆盆。这些枝条只要生长，就能够持续不断的开花。但是一定要记住，修剪一定要掌握好时间和温度。我们要保证沙漠玫瑰在快速生长的季节，比如夏季高温的时候，它在快速的生长，我们可以修剪。如果您春季想要去修剪的话，那么温度必须保证15度以上，这样温度是它生长的温度。你修剪完成以后，它能够快速的长新枝。如果在休眠季节修剪，修剪完以后伤口不能够快速的愈合，流水比较多，只会出现枝条回抽的情况。修剪完成以后，伤口要处理，我们选择在天气晴朗的时候给它修剪。放到一个明亮光或者散光的环境中，修剪完成以后，找卫生纸将流出的白色液体擦干净，之后不再往外流的时候，在伤口上涂抹上杀菌剂，比如多菌灵、戴森猛新都是可以的。这样它会快速的愈合，看着伤口愈合，逐渐变硬了以后，多见光照，它就能够快速的去长侧芽，枝条就不会出现回抽的情况。千万不要在伤口上去包保鲜膜，伤口是湿的，包上保鲜膜，室内不通风，很容易烂伤口，之后整个枝条彻底的烂下去。不过沙漠玫瑰修剪的时候，也有一点注意事项，在想要让它开花的前一个月，不建议修剪，这样大概率营养跟不上，难开花。二，养侧芽。修剪完成以后，它会快速的从枝干上去长侧芽。那么，怎么让它长足够多的侧芽，让它的侧芽长得又粗又壮的呢？第一点要多晒，把它直接放到太阳光底下去，因为光照充足，它根系发达，萌芽的能力会强，侧芽会长得更多。而且，侧芽长出来以后，能够直接见光，会长得比较粗壮。其次就是用肥料。肥料建议您使用氮元素含量高，其他元素也不缺失的，一个月补充一到两次。我们常见的花多多十号就非常的好，用上以后它就会快速的萌芽。如果一直让它长侧芽，那么就要持续使用，一个月一到两次，多见光照。
盆土干透及时浇透，别出现干根以及烂根的情况，多通风，它就能够快速的生长，不会出现问题。三、醋花，等修剪完成养上一段时间，侧芽长到足够多的时候，就是让它开花了。一般情况下，它的叶片长到四到六个叶片，枝条的长度大约长到两厘米以上，它就能够开花。开花就是枝条顶部在生长的时候，就会逐渐的长出花苞来。所以一般长到四到六个叶片，我们开始使用磷肥，促进它分化花芽，让它枝条缓慢的生长。由于前期一直在使用高氮的肥料，让它长枝条，磷肥直接使用磷酸二氢钾。同时必须要全日照强光暴晒，磷酸二氢钾间隔半个月使用一次，这样它就会枝条逐渐的生长缓慢，枝条的顶部就会逐渐的冒出花苞来。等它枝条长出花苞来以后，我们就要选择使用磷元素含量高，其他元素也不缺失的，比如花多多二号，因为它的枝条要继续生长，如果缺少氮，它的枝条虽然能够长出花苞来，但是不会继续生长，就会导致它不能够继续开花。后期开完一茬，想要让它接连不断的开，直接使用磷元素含量高，其他元素也不缺失的，定期的给它补充着，保证光照充足，盆土干透浇透，它就能够持续开不停。沙漠玫瑰是比较人气的，在家庭中养的人也比较多。如果你买到的侧枝比较少，开花也开的比较少，那么你按照花花说的，赶紧给它修剪一下，只要温度合适。修剪完成以后，它就会快速的长侧枝，侧枝长多了再去让它开花，每一次都会开爆。而且你修剪以后，它由于没有生长点，憋侧芽的同时，它的主干也会快速的变粗，主干越粗，养在家中越漂亮。所以不会养的可以去试一下，开花少的可以去试一下。该修剪的也修剪了，侧芽和催花也做到了。这个时候，沙漠玫瑰如果开花的话，就是满头开满花。但其实，先别说开满头的花，沙漠玫瑰开花本身也需要具备三个前提条件。下面就介绍评论区花友经常问的，为什么沙漠玫瑰就是不开花的原因？不开花的主要原因：一、光照不足。想要让沙漠玫瑰开花，必须要保证每天有六至八个小时以上的充足的光照。假如光照不足，沙漠玫瑰不但无法为开花提供充足的营养，而且沙漠玫瑰就会土长，茎叶会越长越瘦弱，这样就会导致沙漠玫瑰容易感染病害，自然也就无法开花了。另外，沙漠玫瑰在炎热的夏季生长减缓，特别是温度超过33度以上的话，要在中午用遮阳网遮阴。如果你养护的是沙漠玫瑰的幼苗，并且刚换盆没多久的话，前一个月不要暴晒，要等到浮盆后，正常生长后再给予充足的光照。还有就是沙漠玫瑰小苗第一年和第二年都不会开花，通常要养到三年才开花。二，温度不适合。沙漠玫瑰的开花温度是在2 0至三十度之间，这一点如果无法满足，沙漠玫瑰自然也就没办法开花。如果温度降到20度以下，那它基本就不会开花了。如果温度降到12度以下，沙漠玫瑰还会进入休眠。而沙漠玫瑰最低的养护温度是10度，否则不但会让沙漠玫瑰黄叶、掉叶，还容易引发冻伤。虽然沙漠玫瑰喜欢高温，但是过高的温度也会影响它开花。一般超过38度的花，沙漠玫瑰也会停止开花。浇水不当。沙漠玫瑰最怕的就是水多，用疏松排水好的土壤和紧凑一点的花盆，可以让它的根长得更好。特别是高温38度以上，低温12度以下，沙漠玫瑰就会休眠，这个时候最好停止浇水。而在生长季节，也就是温度在2 0至三十度之间时，如果盆土3到五厘米的深度都干了话，就要给沙漠玫瑰浇水。具体的浇水频率，不要轻信多少天浇水一次这种方法，因为盆土不同、天气不同、湿度不同，浇水频率都会受到影响。正确的浇水方法是，沙漠玫瑰缺水了再浇水，而判断缺水的标志是捏一捏茎秆，如果茎秆变软了，就是缺水的标志。另外，在夏天过度炎热的时候，可以等太阳下山之后再浇水，直接浇到盆土中，不要浇到叶片上。而其他季节最好是在太阳刚出来的时候浇水比较好。浇水的过程中，偶尔可以故意让沙漠玫瑰的盆土多干旱几天
，这样可以让沙漠玫瑰有生存的压力，这也是迫使它开花的一个小技巧。以上就是今天分享的内容，喜欢花花的内容请点赞并打开小铃铛，有任何养护问题可以在评论区留言，花花都会一一回复。感谢观看，我们下期再见。